ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എക്സാം വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏഴിമല വലിയമല തുമ്പ ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏഴിമല വലിയമല തുമ്പ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തുമ്പ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ തുമ്പയിലാണ് തുമ്പയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണിത് വരുന്നത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറിജിനലി അതിൻ്റെ പേരങ്ങനെയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ തുടങ്ങുമ്പം സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻ്റർ എന്നായിരുന്നു എസ് എസ് ടി സി എന്നായിരുന്നു അതായത് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെൻ്റർ എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് വി എസ് എസ് സി ആക്കി വി എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ ഇത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫാദർ ഓഫ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ വി എസ് എസ് സിന്ന് എസ് എസ് ടി സിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇനി ഈ വിക്രം സാരാഭായിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് വിക്രം സാരാഭായ് ജനിച്ച ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലാബ് എന്ന് പറയണത് ഇദ്ദേഹമാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ലാബിന് നമ്മൾ ക്രാഡിലോഫ് സ്പേസ് സയൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രാഡിലോഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയൻസിൻ്റെ ക്രാഡിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബാണ് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബ് ഈ ലാബ് തുടങ്ങിയത് വിക്രം സാരാഭായിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രം സാരാഭായി ആണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ലബോറട്ടറിയാണ് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി ഈ ലബോറട്ടറിയാണ് നമ്മൾ ക്രാഡിൽ ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ അതോറിറ്റിയാണ്
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സഗ് നമ്മൾ പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനമൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് ഈ നമ്മുടെ പി എസ് സി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും അതുപോലെ വളരെ ബഹുമാനോർത്വത്തോടു കൂടിയും നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്റ്റാമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹം കോയിനിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാമ്പിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹം കോയിനിൽ വരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ഗുരുകുലം കേരള നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം അരുവിപുറം ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതായത് അരുവിപുറം ക്ഷേത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇതിനുശേഷം അരുവിപുറം പ്രതിഷ്ഠ അരുവിപുറം കോൺസിക്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ അരുവിപുറം ടെമ്പിളിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വതരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് എന്നുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ വരികൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ജാതി നിർണയം ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ അണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരനാശാനെ കായ്ക്കരയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പൽപ്പുവിനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയെ ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദനെ ആലുവയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ രമണ മഹർഷിയെ തിരുവണ്ണാമലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ടാഗോറിനെ ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജിയെ ശിവഗിരിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് കണ്ടു എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് കൂടാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് പൽപ്പുവിന് പ്രേരണ നൽകിയത് വിവേകാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാവൂട്ട് യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി ആയി മാറുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഖപത്രം മുഖപത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിവേകോദയം വിവേകോദയത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുമാരനാശാനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് യോഗനാഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിന് വിവേകോദയം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ മുഖപത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് യോഗനാഥാണ് ഇദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു അതർ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനൊന്നുമല്ല ആദ്യത്തെ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഇദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയുടെ സ്റ്റാമ്പിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിന് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അന്ന് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ച വസ്ത്രമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വെള്ള കളറായിരുന്നു കേട്ടോ കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയാം ഫാദർ ഓഫ് കേരള റിനൈൻസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അതായത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ സെക്കൻഡ് ബുദ്ധ എന്ന് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഗുരുകുലം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ കുറേ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐക്ക് അതിൽ
രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലില് ആർ ബി ഐ ആക്ട് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കൽക്കട്ടയിൽ ആർ ബി ഐ വന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് ആർ ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് മുംബൈ ആയിരുന്നു രൂപീകൃതമായ സമയത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഹിൽട്ടണിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഇതിനെ തന്നെയാണ് റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ആർ ബി ഐ ആക്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് കൽക്കട്ടയിൽ ഇത് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഈ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് ആർ ബി ഐയുടെ മോഡൽ ആർ ബി ഐ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കറുടെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ റുപ്പി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള അംബേദ്കറുടെ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആക്ടാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആർ ബി ഐയെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐയെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വരിക്കുക പിന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ അണ്ടറിലല്ല ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ബാധകല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആർ ബി ഐയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ കാണുന്നത് കടുവയും എണ്ണപ്പനയുമാണ് മൃഗം കടുവയാണ് വൃക്ഷം എണ്ണപ്പനയാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുത്തു അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുക ഇതിൽ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ കറൻസി നോട്ട് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കറൻസി നോട്ടും അച്ച അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐയിൽ ആ നോട്ടുകളിലെല്ലാം സൈൻ ചെയ്യുന്നതും ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് എന്നാൽ ഒരു രൂപ നോട്ട് മാത്രം അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ അല്ല അതിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രൂപ ആർ ബി ഐ അല്ല അതിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇനി ഈ ആർ ബി ഐ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആർ ബി ഐ ആണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഗവൺമെൻറ്സ് ബാങ്കും ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കും പിന്നെ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വായ്പയുടെ നിയന്ത്രിതാവ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് പിന്നെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ് അതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇൻക്രീസ് ആകാം ഡിക്രീസ് ആകാം അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് പോളിസീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇതാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല നാണയം അടിച്ചിറക്കൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇന്നത്തെ ആർ ബി ഐയിലെ സ്ഥിതി എടുക്കാം ആർ ബി ഐയിലെ പരമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറാണ് ഇപ്പത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹം ഉർജിത് പട്ടേലാണ് ഉർജിത് പട്ടേലാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തത് തൊട്ട് പിന്നിലോട്ട് വന്നാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗവർണറാണ് രഘുറാം രാജൻ ആർ ബി ഐയുടെ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു ഗവർണറായിരുന്നു രഘുറാം രാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ഐ ഡു വാട്ട് ഐ ഡു ഓൺ റീഫോംസ് റിട്ടോറിക് ആൻഡ് റിസോൾവ് ഒന്നുകൂട
ഗോദാവരി കാവേരി നർമ്മദ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് നർമ്മദ ഓപ്ഷൻ ഡി നർമ്മദ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി നർമ്മദ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ അത് നമ്മുടെ പെനുൻസുല റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം നമ്മളിതിന് മുന്നും നമ്മൾ നർമ്മദയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെനുൻസുല റിവെന്നും ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും രണ്ടായിട്ട് നദികളെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പെനുൻസുല നദികളിൽ വരുന്നതാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി കാവേരി കൃഷ്ണ മഹാനദി എന്നിവയൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് അതാണ് നർമ്മദയും താപ്തിയും ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം അതായത് ഗോദാവരി മഹാനദി കാവേരി കൃഷ്ണ ഇത് നാല് നദികളും പതിക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നർമ്മദയെക്കുറിച്ചും ഗോദാവരിയെക്കുറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആ നദികളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കാനും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറയാനില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്ബർ നാമ രചിച്ചതാര് അതായത് അക്ബർ നാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് രചിച്ചതാര് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം അബ്ദുൽ ഫസൽ അക്ബർ ഷാജഹാൻ ബാബർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അബ്ദുൽ ഫസൽ അക്ബർ ഷാജഹാൻ ബാബർ ഇതിൽ ആരാണ് അക്ബർ നാമ രചിച്ചതെന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അബ്ദുൾ ഫസൽ എന്താണ് അക്ബർ നാമ എന്നും അതാരാണ് രചിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അക്ബർ നാമ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് രചിച്ചത് അബ്ദുൽ ഫസൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ഫസൽ ഐ ബിൻ മുബാറക്ക് അബ് ഫസൽ ഐ ബിൻ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ നയൻ ജുവല്ലേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് അക്ബർ നാമ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അക്ബർ നാമ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ ബുക്ക് അബ് ഫസൽ സ്വന്തം എഴുതിയതൊന്നുമല്ല അത് അക്ബറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അക്ബറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്ക് എന്ത് എഴുതുന്നത് അക്ബർ നാമ എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ആരാണ് അക്ബറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ അക്ബർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അക്ബർ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കൗഡില്യൻ ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രി ആയിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം കൗഡില്യൻ ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രി ആയിരുന്നു ഇതിനർത്ഥം എന്താ കൗഡില്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രി ആയിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം സമുദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അശോകൻ ഭിംബിസാരൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സമുദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അശോകൻ ഭിംബിസാരൻ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മൗര്യ സാമ്രാജ്യ രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു കൗഡില്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു കൗഡില്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ കുറേ സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കുറേ ഭരണാധികാരികളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് മഗധ സാമ്രാജ്യം ഈ മഗധയുടെ എൻഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുടിക്കുന്നത് മഗധയുടെ എൻഡിലാണ് അപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതായത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനിൽ നിന്ന് അത് ബിന്ദുസാരൻ ബിന്ദുസാരനിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അശോകനിലേക്കുമാണ് എത്തുന്നത് അപ്പം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ഒന്ന് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ബിന്ദുസാര അശോക ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ചന്ദ്രഗുപ്തനിലേക്ക് വരാം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു കൗഡില്യൻ കൗഡില്യൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ചാണക്യൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗം
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടലിപുത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഏരിയ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങേ അറ്റമായ ഗുജറാത്ത് അവിടെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് കലിംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻ അവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ആ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ അവർ കീഴടക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ അത്രയും അതായത് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും എന്തായിരുന്നു പവർഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ആരുടെ ഉപദേശം ാണ് പുറകിലുള്ളത് ചാണക്കിന്റെ ഉപദേശമായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോകുന്നത് ഇനി അശോകന്റെ കാര്യം പറയാം ഏറ്റവും എൻ്റെ അശോക അശോക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അശോക ചക്രത്തിന്റെ ആളാണ് അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കലിംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു പോഷനെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനസ്താപം ഉണ്ടായി കാരണം എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനസ്താപം ഉണ്ടായിട്ട് മനഃശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയെ കാണുണ്ടായി അങ്ങനെ കാണുണ്ടായി ബുദ്ധ സന്യാസി പറഞ്ഞു മാർഗം ഹിംസ ഒഴിവാക്കുക അഹിംസയിലേക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവായി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അഹിംസ സ്വീകരിച്ച് പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് വരുന്നത് ഇതിനൊരു എൻഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചാണക്യനെ കുറിച്ച് പറയാം ചാണക്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് അർദ്ധശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധശാസ്ത്രം ചാണക്യന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പൊളിറ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി ചാണക്യ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യ സൂത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാണക്യൻ വളരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യന് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരും അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ചാണക്യ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അനേകായിരം ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യനെ ഉപദേശിക്കുക ദുസ്വഭാവിയായ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുക ദുഃഖിതന്മാരുമായുള്ള അതിയായ സൗഹൃദം ഇവ മൂലം വിദ്വാൻമാർ പോലും ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം ഇതൊരു ഉപദേശമാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിഹീനൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത വ്യക്തിയോട് ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ദുസ്വഭാവിയായ സ്ത്രീയെ എത്ര എത്ര നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നന്നാവാത്ത ഒരു സ്ത്രീനോട് വെറുതെ അതിന് നിൽക്കരുത് നല്ല ദുഃഖി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദുഃഖമുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം നമുക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖേ തരുള്ളൂ ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഉപദേ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാണക്യ നീതി അഥവാ ചാണക്യ സൂത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കുക മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും ചാണക്യനും അതിൻ്റെ എൻഡും ഒരു വളരെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭിലായി ഉരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഭിലായി ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ബിലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇരുമ്പുരുക്ക് ചാലയുണ്ട് അത് ആരംഭിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഭിലായിലാണ് ഭിലായി എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഭിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്നായിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഭിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് യു എസ് എസ് ആർ അതായത് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ്
അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാലൻസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം